ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅਨੂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਟਮ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬਲੌਗਿੰਗ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅੰਬਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਵਾਂਗ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਾਂ ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਗੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕਮਰਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਬਾਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਪਾਪਾ ਗਏ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਦੇਖੀ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੋ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਵੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਦੂਸਰਾ ਆਵੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ 
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜੇ ਜਾਣਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੀਜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਲ ਚੜਿਆ 2009 ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਆਰੀ ਤੇ ਟੋਫਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ ਆਏ 1300 ਆਊਟ ਆਫ 1600 ਜੀਆਰੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਕੋਰ ਸੀ ਤੇ ਟੋਫਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਏ 99 ਆਊਟ ਆਫ 120 ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ सो so, उस अच्छे स्कोर ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ 6 ਦੀ 6 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਚੈਸਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 16000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਐਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਨਾਗੀ ਸੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਟੋਫਲ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੀਆਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਟੋਫਲ ਤੇ ਜੀਆਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਚੱਲਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਪਾਪਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਗਏ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੋਨ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲਾ ਲੋਨ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ
ਫੰਨੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਲੌਗਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਪੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੀ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲੌਗਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬਲੌਗਿੰਗ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਲੌਗ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਬਲੌਗਿੰਗ ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਲੌਗ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲੌਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਰੀਡਰਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਲੌਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਲੌਗਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਲੌਗ ਤੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕੰਗਰੈਟਸ ਯੂ ਮੇਡ 200 ਡਾਲਰਸ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹੀ 200 ਡਾਲਰਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 1000 ਡਾਲਰ ਬਣ ਗਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5000 ਡਾਲਰ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 29000 ਡਾਲਰਸ ਉਸ ਬਲੌਗ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਪਾਏ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਪਾ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਡਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਬੈਂਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਗਏ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਪੈਂ